வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம வந்து கோகுலேருந்து புதிதாக அதாவது நேற்றைக்கு வந்த ஒரு மெயிலை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாருக்குமே வந்துருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மெயிலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்முடைய கூகுள் அக்கௌண்ட் இருக்கு பற்றியெல்லாம் ஜிமெயில் ஐடி இப்போ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு அதை இன்ஆக்டிவாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து டெலிட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது எப்போதில் இந்த இதோடைய எஃபெக்ட் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்போ அதுலேருந்து ஆரம்பித்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கூகுளில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஜிமெயில் ஐடி எந்த ஐடியாக இருந்தாலும் சரி அதில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய புகைப்படங்கள் மற்றும் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து இன்ஆக்டிவாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முற்றிலுமாக நிற்கிருவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஜிமெயில் ஐடியை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறத இதோடைய சாராம்சம் ஸோ அதற்கான மெயில் ஐடியை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் மெயில் அந்த மெயிலில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதற்கான அந்த மெயில் ஐடியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த மெயிலில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அது தமிழ் இங்கிலீஷ்லேயே இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்து உங்களுடைய மெயில் ஐடியை எப்படி இனிமேல் வந்து ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே நீங்கள் வீடியோவிற்குள் போவதற்கு முன்னால் நீங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் அடுத்த புதிய வீடியோக்கள் போடும் பொழுது அது உங்கள் இல்லம் தேடி வரும் வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ கூகுள்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பாலிசி சேஞ்சஸ் அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாலிசி சேஞ்சஸ் ஃபார் கூகுள் அக்கௌண்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு நமக்கு நேற்றுக்கு தான் இந்த மெயில் வந்திருக்கு இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இதை வந்து உங்களுக்கு தமிழ் மற்றும் இங்கிலீஷில் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இங்கிலீஷில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் இப்போ அதில் வந்து சம்மரி ஆஃப் த நியூ பாலிசிஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு வந்து எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அதாவது எஃபெக்டிவ் ஜூன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப் யூ ஆர் இன்ஆக்டிவ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் இன் ஜிமெயில் Drive our photos. We may delete the content in the products in which you are inactive. Google won't try members who are within the storage quota and in good standing and will not be impacted by this new inactive policy. If you exceed your storage limit for two years, we may delete your content across Gmail, Drive and Photos. இப்போ இங்கே வந்துடக்கூடிய இந்த புதிய மாற்றத்தில் கூகுள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அது புதிய கொள்கைக்கான சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம கூகுள் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த மட்டில் ஜிமெயில் ட்ரைவ் அல்லது புகைப்படங்களில் வந்து இரண்டு ஆண்டுகள் அதாவது இருபத்தி நாலு மாதங்கள் செயலிட்ட நிலையில் நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த உள்ளடக்கம் வந்து நீக்கப்படும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய முக்கியமான சுருக்கமான செய்தி இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கூகுள் ஒன் உறுப்பினர்கள் அவங்களுடைய சேமிப்பு ஒதுக்கீடு இருக்கு பார்த்தீங்களா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இதெல்லாம் வந்து நல்ல நிலை இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அதை வந்து இது வந்து பாதிக்காது அதாவது நம்முடைய சேமிப்பு வரம்பு வந்து ரெண்டு ஆண்டுகளை தாண்டினால் ஜிமெயில் ட்ரைவ் மற்றும் புகைப்படங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீக்கப்படும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய சாராம்சம் இதை நமக்கு வந்து ரீசெண்டாக வந்திருக்கக்கூடிய கூகுள் அக்கௌண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்முடைய அக்கௌண்ட் இருக்கு பற்றியெல்லாம் நீங்கள் எத்தனை அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் அடிக்கடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் எப்படி இன்ஆக்டிவாக இருந்த நம்முடைய சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாம் வந்து நீக்கப்படுகிறதோ அதே மாதிரி நம்முடைய 
ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டும் இன்னாக்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் வந்து விரைவில் வந்து என்ன பண்ணப்படும் அப்படின்னா நீக்கப்படும் என்பது தான் இந்த புதிய கூகுள் பாலிசி சேஞ்சஸோட சுருக்கமான செய்தி அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இனிமேல் எத்தனை ஐடி வச்சிருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் இன்னாக்டிவாக இருக்காமல் ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறோங்க இதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத நான் வந்து இங்கே உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரு தரம் படித்து பார்த்துக்கிறோங்க உங்களுக்கு என்னுடைய ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோடில் வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து தமிழ்லையும் இருக்குது இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ நீங்கள் மேலோட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இல்லை என்ன இதில் சம்மரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மின் ஃபார் யூ அப்படிங்கிற தலைப்பில் உங்களுக்கு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த வாட் இஸ் மெயின் ஃபார் யூ அப்படிங்கிற இதில் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பாலிசி என்னுடைய எஃபெக்ட் எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஜூன் ஆஃப்டர் ஜூனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நமக்கு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவு டு கீப் ஒரு அக்கௌண்ட் ஆக்டிவ் நம்ம அக்கௌண்ட்டை வந்து எப்படி ஆக்டிவாக வச்சுருக்கணுங்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் அதையும் நம்ம இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு தான் நம்ம அப்படி இங்கே கீழே தமிழ்லையும் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் தமிழ்லையும் நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து அதாவது நம்ம வந்து நம்ம தயாரிப்பை விட எவ்வாறு சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் அதாவது எப்படி ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான விவரத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பற்றியெல்லாம் அந்த உதவி மையம் இந்த உதவி மைய பக்கத்தில் போய் பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி இங்கே சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்கு இது எல்லாமே லிங்க் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இணைய பக்கத்தில் போயிட்டு விரிவான விளக்கங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ உங்களுக்கு இது தேவை உதவி மையம் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி அதாவது கண்ட்ரோலை அழுத்திக்கிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த உதவி மைய பக்கம் அந்த ஹெல்ப் சென்டர் பேஜுக்கு நம்ம போயிடலாம் வேணா இதை கிளிக் பண்ணி காட்டவா இப்போ கிளிக் பண்ணோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இங்கே வந்து இந்த இன்டர்நெட் பேஜுக்குள்ளே நம்ம வந்துவிட்டோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அபவுட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஸ்டோரேஜ் போட்டால் கூகுள் அக்கௌண்ட் ஸ்டோரேஜ் அது சம்மந்தப்பட்ட வரங்கள் எல்லாமே இருக்குது ஓகே நீங்களே இப்போ இப்போ இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் வந்து அதாவது கூகுள் கணக்கை செய்வதற்கான முக்கியமான கொள்கை மாற்றங்கள் கூகுள் மூலம் சொல்லப்பட்ட அந்த கொள்கை மாற்றங்களை பற்றி நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கூகுள் அக்கௌண்ட் நீங்கள் எத்தனை வச்சுருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிறேங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணப்படும் அப்படின்னா உங்களுடைய கூகுள் அக்கௌண்ட் முடக்கப்படும் அதில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான என்னென்ன நீங்கள் சேமிச்சு வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாமே டெலிட் செய்யப்படும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ உடைய தகவல் அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை ஆக்டிவாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் போதும் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறேங்க ஓகே நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கூட உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோ சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்